Hello Passers! Good morning, good afternoon, good evening, or kung anong oras ka man nanonood ngayon. I'm Engineer Mark Joshua Yabot at gawin nating basic ang next exam mo. Welcome ulit sa ating episode na Math Tips Under 10 Minutes. And for this episode, pag-uusapan natin ang isang topic sa exam na hindi siya nawawala. Ang tawag dito ay Number Series. Ang iba naman, ang tawag dyan ay Sequencing. Okay? So dito sa particular episode na to, aalamin natin kung paano mag-solve ng number series kapag may nawawalang number sa dulo o ang hinahanap niya ay what's the next number. Okay? So ganito, huwag natin patagalin pa, magsagot na tayo ng mga problems. Ito, number 1. What are the missing terms in the series? 3, 15, 75, blank, blank, and then 9,375. Ang pinakaunang tip na ibibigay ko sa inyo, maglagay kayo ng mga arrow. Ganito ay tsura niya ha. Sa pagitan ng mga number, maglagay kayo ng mga arrows. In that way, hindi kayo malilito kung anong susunod na sequence or kung anong pattern ang gagamitin nyo. Next, kailangan mong tanungin ang sarili mo. No? Yung 3, bakit ba siya naging 15? Yung 15, ba't pa naging 75? At dahil sa pattern na malalaman natin, yun ang gagamitin natin para ma-answeran ang 75. Paano siya, or paano natin makukuha yung answer out of the patterns na ginamit natin? O sige, ngayon, paano ba naging 15 yung 3 na yan? Or ano bang ginawa sa 3? Bakit ang 15? Pwedeng plus, pwedeng minus, pwedeng times, pwedeng divide. Ano kayo mainam? Times. Pwede. Times. O yung 15, bakit naging 75? Same lang, ano? Tama yan. Times, 5 lang din yan. Ngayon, dahil puro pala times 5, ang ating sequence, anong gagawin natin sa 75? Same lang ang ating gagamitin. 75 times 5. Okay? So, puro pala times 5 silang lahat. Ngayon, sagutan natin kung ano ang 75 times 5. O, try natin, ha? 75 times 5. Okay. Answeran lang natin. 5 times 5 ay 25. Carry 2. 5 times 7 ay 35. 35 plus 2 ay 37. So, ito yung naging answer natin. Ano? 375. Ngayon, maghanap tayo sa choices. Meron ba tayong 375 na makikita? Uy, meron. Letter D. At dahil dyan lang naman or yan lang naman ang choice na mayroong 375, probably or yan na ang kunin nating answer, no? Letter D, 375, and then 1875. Pero check na lang din natin, tama ba na kapag ang 375, tinimes din natin siya sa 5, tama ba na 1875 din ang lalabas? O check na lang din natin. Sige, check natin ha. 375 times 5. O, check lang natin. 5 times 5 ay 25. Carry 2. 5 times 7 ay 35. Plus 2, 37. Carry 3. And then, 5 times 3 ay 15. 15 plus 3 ay 18. So, tama nga ang ating naging answer. 375 and then 1,800. 75. Letter B. Okay? Kapag numbers, ganyan na arrows ang gagamitin natin. Pero what if kung ganito? Letters na. Nako. Kapag letters, ang pinakatip ko sa inyo, magsulat kayo ng alphabet. Sige, try natin na. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay, tapos na tayo sa alphabet. Now, kunin natin lahat ng letters na meron sa ating question. A, Z. A, Z. Next tayo. C, X. C, X. O, next naman. E, V. E, V. Ah, next tayo, GT, G at T. 
Ngayon, anong pattern ang nakita nyo base sa pagbibilog natin ng mga letters? Tama'y observation nyo, nagkakasalubungan sila or magmimit sila sa gitna. Ito pa yung isang question. Ilang letter ang tinalon bago ulit sa isang bilog? Ilan? Tama no? Isang letter. Okay? So, nag skip siya ng isang letter. Ngayon, yan lang din ang gawin natin para makuha ang ating answer. Sige, simulan muna natin dito sa G. G, so mag-skip tayo ng isang letter. Sige, ito siya. Anong next na letter? I. Hey, I. Next naman, dito naman galing tayo sa T. Anong letter ang susunod? Skip tayo. Anong letter to? Letter R. Kasi so, meron na tayo, no? I and then R. Next, skip ulit tayo ng isang letter. Anong letter yan? K. And for the last one, skip ulit tayo ng isang letter. At anong letter to? Letter P. So, meron tayo, no? I, R, K, and then P. Ngayon, tingnan natin sa choices kung meron ba niyan. Uy, meron ito. Letter A. I, R, K, P. Uy, ayos. Okay, ganyan pala ang gagawin kapag letters, no? Kapag letters, mayroong pattern. Okay. Ngayon, what if pinagsabay? Parang ganito. Nako, pinagsabay na ang letter at number. Ganun pa rin, walang magbabago. Letters muna ang sasagutan natin. Sulat ka ulit ng alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay. Letters muna ang ating kunin. A, D, G, J, at M. A, D, G, J, at M. Ito ang question. Ilang letter naman ang tinalon bago pumunta sa next letter? Ilan? Tama, no? Dalawang letter naman ang kanyang tinalon. So ngayon, ganun lang din ang gagawin natin. Talon lang tayo ng dalawang letter and then yung letter na next nun, yun ang answer. O oh, sige, ito yung M natin. Talon tayo ng dalawa. So anong letter ito? Letter P. Tama. So letter P, pala ang ating letter. That means, mali na tong letter C at mali na rin tong letter D. Okay? So sige, tuloy lang natin. Doon naman tayo sa ating mga Numbers. Ito ha, 5, 20, 80, 3, 20, 12, 80. Sige, sulat ko lang. 5, 20, 80, 3, 20, and 1,280. Okay. Parang kanina ha, arrows naman. Ano bang nangyari kay 5? Bakit naging 20? Ano yun? Tama, ano? Times 4. Ayos. Si 20 ba't naging 80? Tama. Times 4 ulit dyan. 80, 320, times 4 ulit dyan. So, puro pala times 4. So, ayos. Ang gawin natin kay 1280 para mukhang ating answer ay times 4. Okay. So, sige. Simulan natin. 1280 times 4. Sige, sagutan lang natin. 4 times 0 ay 0. 4 times 8 ay 32, carry 3. 4 times 2 ay 8 plus 3, 11. And 4 times 1 ay 4 plus 1, 5. Yun. So, yun palang answer, ano? P, 5, 1, 20. Meron ba nun sa ating choices? Yes, meron. At yun ang letter B. P, 5, 1, 20. At yan. P, 5, 1, 20. Ang ating mga questions regarding sequencing problems. Unang part pa lang naman ito. Marami pa akong i-discuss sa inyo. Okay? So yan, ang ating tatlong problems regarding sequencing. Okay? Once again, this is Engineer Mark Joshua Yabut. See you ulit sa ating episode na Mathematical Tips Under 10 Minutes. See you around! Peace out!